Pa ja, nažalost, ne mogu mnogo da kažem sa stručne strane, zato što nijedan stručni razlog nismo dobili za ovih mesec dana od kako je prošlo od poslednjeg sastanka. Ja sam se iskreno nadao da će se vlada potruditi da da neko smislano obrazloženje koje će zadovoljiti javnost. Međutim, očigledno je da su izabrali jedan drugi put da ćute, da daju neka da daju neke informacije na Kašičicu, da daju neka objašnjenja na odgovore na pitanja kojih nije niko pitao, a da ne daju odgovore na pitanja koje su trebali da dadu. Također sam se nadao da će ovaj poverenik za informacije od javnog značaja da odigra jednu značajniju ulogu, jer ja kao dekan elektrotehničkog fakulteta vrlo često od njega dobijam pisma, zahteve, da obezbedim pristup nekim informacijama, kao što su, na primer, plate pojedinih ljudi koje, ja mislim, da nisu informacije od javnog značaja, neka ih dobije od porezke uprave, ako može da ih dobije, a neće ih dobiti. Ili, recimo, da dobije neke informacije koje su zaštićene drugim zakonima, na primer, autorskim pravom. Dakle, Poverenik vrlo često interveniše i tamo gde ne treba da interveniše, a sada se pravi nevešćeni mi se po ovom pitanju ili nenatražen po ovom pitanju. Dakle, pošto nismo dobili odgovore na pitanja, ne možemo komentarisati odgovore. Ono što ja mogu u ovom slučaju da uradim, skrenuo bi pažnju novinarima na neke kontradiktorne reakcije zvaničnika u poslednjih desetak dana. Aleksandra je malo pre rekla da se oglasio dva puta predsednik vlade i jednom kratko predsednik republike povodom prodaje telekoma i da su ta objašnjenja uglavnom išla moramo da prodamo telekom da ne bi bili komunistička zemlja ili nešto slično što ni jednu stručnu kritiku ne može da izdrži. A uglavnom se objašnjenja svodila na to šta ćemo da uradimo sa parama koje ćemo dobiti od telekom, a ne zašto prodajemo telekom. Sticam okolnosti, građevinski fakultet jedan sprat iznad mene, pa sam pitao kolega sa građevinskog fakulteta njihov stav po pitanju gradnja ovih puteva. Dakle, za većinu tih puteva koje se pominju, ne da ne postoji idejni projekat, nego čak ne postoji ni studija opravdanosti gradnje znači nije izvršeno ni snimanje saobraćaja, ne zna se uopšte kakav put treba graditi, a kamo li potrošiti pare koje će stići za neki mesec, sad ćemo da gradimo put. Od trenutka kad se snimi saobraćaj, do trenutka kad poče put da se gradi, prođe po nekoliko godin. Dakle, očigledno je da para od prodaje telekoma neće ići ni u puteve, možda će nešto otići na sanaciju ovih objekata koji su stradali u poplavama, ali sudeći po izjavama zvaničnika poslednje nekoliko dana, mi kao da prodajemo evropski telekom, a ne srpski telekom, jer toliko je puteva obećano, toliko je zahteva bilo i za prosvetu, i za infrastrukturu, i za ovo, za ono, ispada kao da zaista prodajemo evropski telekom, a ne srpski telekom.